চৌব্বিছ লাখ ছাত্র ছাত্রীৰ ভৱিষ্যতক লৈ হেতালি খেলা হৈছে আমি কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ নীটৰ বিষয়ে অৰ্থাৎ নেশ্যনেল এণ্ট্ৰেন্স কাম ইলিজিবিলিটি টেষ্টৰ বিষয়ে কথা পাতিব বিচাৰিছোঁ যিটো পৰীক্ষাত গাফিলতি আৰু কেলেংকাৰী যিমান হৈছে গণি শেষ কৰিব নোৱাৰি এই পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে প্ৰস্তুতি চলাই কেতিয়াবা অষ্টম বা সপ্তম শ্ৰেণীৰ পৰাই অভিভাৱকে নিজৰ সন্তানক কোচিং চেণ্টাৰসমূহত দিয়ে গাঁঠিৰ ধন ভাঙি যাতে তেওঁলোকে সেই যি নীটৰ পৰীক্ষা সেই নীটৰ পৰীক্ষাটোত সুখ্যাতিৰে উত্তীৰ্ণ হ'ব পাৰে দেশৰ আগশাৰীৰ যিসমূহ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় সেই মহাবিদ্যালয়সমূহত নামভৰ্তি কৰিব পাৰে আৰু সু চিকিৎসক হ'ব পাৰে দেশৰ হাজাৰ বিজাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তেওঁলোকে যি সময়ত পখিলা খেদি ফুৰিব লাগে সেই সময়ত কোচিং চেণ্টাৰত ভৰ্তি হয় নীটত এটা ভাল স্ক'ৰ পাবলৈ আৰু সেইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলা হৈছে নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক মই পাৰ্থ বৰা সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ কেনেকৈ ক'ত হেতালি খেলা হৈছে নীটত বুজো আহক নীট অৰ্থাৎ নেশ্যনেল এলিজিবিলিটি কাম এণ্ট্ৰেন্স টেষ্ট আৰু এই পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হয় দেশৰ সকলো যিসমূহ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আছে মহাবিদ্যালয়সমূহত নামভৰ্তি কাৰণে মাত্ৰ এটাই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় যিটো পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰে এন টি এ নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে নেশ্যনেল টেষ্টিং এজেঞ্চি নামৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৱে আৰু সেই প্ৰতিষ্ঠানটো পৰিচালিত হয় কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ যোগেদি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ স্বাস্থ্য মন্ত্ৰণালয় তথা শিক্ষা মন্ত্ৰণালয়ে এই এজেঞ্চিটো পৰিচালিত কৰে আৰু এই এজেঞ্চিটোৱে এই নীট নামৰ নীট ইউ জি নামৰ পৰীক্ষাটো পাতে আৰু দুহেজাৰ চৌবিছ চনৰ নীট ইউ জিৰ সন্দৰ্ভত যিমান প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে তাতকৈ কিন্তু বহু কমহে উত্তৰ পোৱা গৈছে সেই প্ৰশ্নসমূহৰ বহু কম উত্তৰ পোৱা গৈছে পেপাৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈছে প্ৰশ্নকাকত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক বিলম্ব প্ৰদান কৰাত বিলম্ব কৰা হৈছে যিসমূহ অ' এম আৰ চিট দিয়া হয় সেই অ' এম আৰ চিটসমূহ ভুলকৈ দিয়া হৈছে ক'ৰবাত প্ৰশ্নকাকত ভুলকৈ দিয়া হৈছে ক'ৰবাত যিখন অ' এম আৰ চিট সেই অ' এম আৰ চিটখন দেৰিকৈ দিয়া হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক হোৱাইট বৰ্ডৰ যোগেদি সমগ্ৰ বিষয়টো আমি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আহক কি হৈছিলে আচলতে নীটৰ পৰীক্ষাত যোৱাৰ মে'ৰ পাঁচ তাৰিখে মে'ৰ পাঁচ তাৰিখে সমগ্ৰ দেশতে সমগ্ৰ দেশতে নীটৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল নীট ইউ জিৰ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হৈছিল আৰু এই পৰীক্ষাটোৰ যোগেদি এইমছ বা জিপমাৰ বা দেশৰ আগশাৰীৰ যিমানেই চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আছে বা দেশত যিমানেই চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আছে সেয়া চৰকাৰী খণ্ডৰে হওক বা ব্যক্তি খণ্ডৰে হওক সেই মহাবিদ্যালয়সমূহত নামভৰ্তি কৰিবলৈ নীটৰ যোগেদি যাব লাগিব এই প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাটোৰ যোগেদি যাব লাগিব এই প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাটোত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ দশম শ্ৰেণীত বিজ্ঞান ল'ব লাগিব আৰু দশম শ্ৰেণীত মূলত ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰী আৰু বায়লজি থাকিব লাগিব আৰু পঞ্চাছ শতাংশ নম্বৰ থাকিলে নীটত অৱতীৰ্ণ হ'ব পাৰিব এইবাৰ যি নীট অনুষ্ঠিত হৈছিলে এই পৰীক্ষাটোত চৌব্বিছ লক্ষ প্ৰায় চৌব্বিছ লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অৱতীৰ্ণ হৈছিল দেশৰ প্ৰায় চাৰি হেজাৰ পাঁচশটা কেন্দ্ৰত দেশৰ প্ৰায় চাৰি হেজাৰ পাঁচশটা কেন্দ্ৰত চৌব্বিছ লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অৱতীৰ্ণ হৈছিল আৰু এই চৌব্বিছ লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনক লৈ এইবাৰ হেতালি খেলা হৈছে কেলেংকাৰী হৈছে পেপাৰ ফাদিল হৈছে ইয়াৰ কাৰণে মূল প্ৰশ্নটো দায়ী কোন প্ৰথমতে কি কি হৈছিলে নীটৰ পৰীক্ষাত বিহাৰত 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 পেপাৰ ফাদিল হৈছিলে ইতিমধ্যে বিহাৰ আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰিছে যদিও কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে নীটৰ পৰীক্ষাত পেপাৰ যে ফাদিল হৈছিল সেই কথাটো মানি লোৱা নাই বহুকেইটা কেন্দ্ৰ দিল্লী বা মেঘালয় বা দেশৰ প্ৰায় চাৰি পাঁচখন ৰাজ্যৰ বহুকেইটা কেন্দ্ৰত অ' এম আৰ চিট দেৰিকৈ দিয়া হৈছিলে যিখন চিটত এনচাৰটো কৰিব লাগে প্ৰশ্নটো উত্তৰ দিব লাগে পেন ব্যৱহাৰ কৰি প্ৰশ্নটো উত্তৰ দিব লাগে মাল্টিপুল চইচ প্ৰশ্ন থাকে চাৰিটা এটা প্ৰশ্নৰ চাৰিটা উত্তৰ দিয়া হয় তাৰে শুদ্ধ উত্তৰটো চিনাক্ত কৰি সেই শুদ্ধ উত্তৰটো টিক মাৰিব লাগে অ' এম আৰ চিট দেৰিকৈ দিয়া হৈছিল প্ৰশ্নকাকত দেৰিকৈ দিয়া হৈছিল নতুবা প্ৰশ্নকাকত ভুলকৈ দিয়া হৈছিল বা অ' এম আৰ চিট ভুলকৈ দিয়া হৈছিলে আৰু ভুলকৈ দিয়াৰ কাৰণে অ' এম আৰ চিট দেৰিকৈ দিয়াৰ কাৰণে বা অ' এম আৰ চিট ভুলকৈ দিয়াৰ কাৰণে বা কুৱেশ্যন পেপাৰ ভুলকৈ দিয়াৰ কাৰণে যি সময় পাব লাগে শিক্ষাৰ্থীসকলে যিসকল শিক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছে মূল সময় পৰীক্ষাটোৰ হৈছে তিনি ঘণ্টা বিছ মিনিট মূল সময় হৈছে তিনি ঘণ্টা বিছ মিনিট আৰু প্ৰশ্ন থাকে দুশটা ইয়াৰে এটেম্প কৰিব লাগে এশ আশীটা আৰু প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ বিপৰীতে চাৰি নম্বৰ থাকে ফ'ৰ মাৰ্কছ থাকে অৰ্থাৎ আপুনি যদি এজন
এটা প্রশ্নর ভুল উত্তর দিয়ে তেওঁলোকৰ নেগেটিভ মার্কিং মাইনাস ওৱান অর্থাৎ এটা প্রশ্নর যদি ভুল উত্তর দিয়ে তেওঁলোকে সেই চারি নম্বৰটো নাপায় প্লাস এক নম্বৰ তেওঁলোকৰ কটা হয় অর্থাৎ এশ আশীটা প্রশ্নর ভিতর যদি কোনোবা এগারী শিক্ষার্থীয়ে এশ ঊনআশিটা প্রশ্ন শুদ্ধ করলে তেও নম্বর পাব সাতশ পনেরো যদি নেগেটিভ মার্কিং নাথাকিলে হয় তেও নম্বর পাব লাগিছিল সাতশ ষোল্ল কিন্তু মাইন সাতশ ষোল্ল মাইনাস ওৱান তেও নম্বর পাব সাতশ পনেরো অর্থাৎ এশ শতাংশ শুদ্ধ উত্তর প্রদান করব নয় এটা প্রশ্নর যদি ভুল উত্তর প্রদান করে তেও নম্বর পাব সাতশ পনেরো কিন্তু এইবার কি হল যি যি সেই পরীক্ষা কেন্দ্র সমূহত কুয়েশ্যন পেপার বা ও এম আর সিট দিয়াত বিলম্ব করা হল ইনভিজিলেটরে হোক বা যি দায়িত্ব আসে এই কামর কারণে বিলম্ব করার কারণে ষোলশ তেপন্ন গী প্রার্থীয়ে যান সময় পাব লাগিছিল তিন ঘন্টা বিশ মিনিট পাব লাগিছিল তিন ঘন্টা বিশ মিনিট পাব লাগিছিল সেই তিন ঘন্টা বিশ মিনিট নালে প্রশ্ন কাকত ফাঁদিল হওয়ার বিষয়টি পৃথক বিষয় তিন ঘন্টা বিশ মিনিটে সময় নালে গতি যেহেতু যান সময় পাব লাগিছিল নালে গ্রেস মার্ক দিয়ার এটা ব্যবস্থা অবলম্বন করা হল সমগ্র বিষয়টি শিক্ষার্থী সকলে সেই সময় নোপার কারণে শিক্ষার্থী সকল উচ্চ ন্যায়ালয় গেল মেঘালয় উচ্চ ন্যায়ালয়ত গোচর চলি আছে দিল্লি উচ্চ ন্যায়ালয়ত গোচর চলি আছে পাঞ্জাব এন্ড হারিয়ানা উচ্চ ন্যায়ালয়ত গোচর চলি আছে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গোচর চলি আছে অনাগত শুনালি জুলাই জুলাই আট তারিখে আর সেই শুনানিত পেপার ফাঁদিল হওয়ার বিষয়টি চর্চালে আছে বা বিষয়টি উত্থাপন হয়েছে পেপার ফাঁদিল হওয়ার সমগ্র বিষয়টি সিবিআই তদন্ত দিব লাগে বলে আবেদনকারী আবেদনকারী প্রার্থনা জানাইছে এই সন্দর্ভত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সেয়া আমি তার সেই বিষয়ে আমি বিশ্লেষণ আগবাম এটা আমি গ্রেস মার্ক লো যেহেতু ষোলশ তেপন্ন জন পরীক্ষার্থী যান সময় পাব লাগিছিল সিমান সময় নালে এন টি এ এখন হাই লেভেল কমিটি গঠন করলে হাই লেভেল কমিটিত হাই লেভেল কমিটি গঠন করলে যার নাম দিয়া হল গ্রিভান্স রিড্রেসেল কমিটি জি আর সি সেই জি আর সি এ এটা নিয়ম উলিয়ালে কলে যদি সকল শিক্ষার্থী তিন তিন ঘন্টা বিশ মিনিট নালে সেই শিক্ষার্থী সকল গ্রেস মার্ক দিয়া হয় আর এটা প্রশ্নটো এই এই মুহূর্তত প্রশ্নটো গ্রেস মার্ক দিয়ার নিয়ম কি আসে গ্রেস মার্ক দিয়ার নিয়ম তো আসে দুহাজার ওঠেরো সনের সুপ্রিম কোর্টর এটা নির্দেশ দুহাজার ওঠেরো সনত সুপ্রিম কোর্টে যি ক্লেট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল দেশের আইন মহাবিদ্যালয় সমূহ নামভর্তির কারণে যদি ক্লেট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় সেই ক্লেট পরীক্ষাটো দুহাজার ওঠেরো সনত অনুরূপ এটা সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল বিষয়টি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে গেছিল উচ্চতম ন্যায়ালয়ে গ্রেস মার্ক দিয়ার নির্দেশ দিছিল দুহাজার ওঠেরো চনত উচ্চতম ন্যায়ালয়ে যি পদ্ধতি গ্রেস মার্ক দিয়ার নির্দেশ দিছিল অনুরূপ পদ্ধতি এইবার এন টি এর সেই হাই লেভেল কমিটি খে গ্রিভান্স রিড্রেসেল কমিটি খে সেই সকল ষোলশ তেপন্ন জন শিক্ষার্থীক গ্রেস মার্ক দিয়ার গ্রেস মার্ক দিয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে বা সেই ধরনের এক পরামর্শ দিলে আর সেই মর্মে গ্রেস মার্ক দিয়া হল অতিরিক্ত নম্বর দিয়া হল কিন্তু মন করব দুটা পরীক্ষা পৃথক ক্লেট পরীক্ষাটো এটা পৃথক পরীক্ষা আইন মহাবিদ্যালয় সময় নামভর্তির কারণে এই পরীক্ষাটো অনুষ্ঠিত হয় আর নিট পরীক্ষাটো পৃথক পরীক্ষা নিট পরীক্ষাটো মূলত চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় সময় নামভর্তির কারণে অনুষ্ঠিত হয় এই পরীক্ষাটো কাগজ কলম ব্যবহার করে অবতীর্ণ হব লাগে আর এই পরীক্ষাটো অনলাইন পদ্ধতি অবতীর্ণ হব লাগে এটা এটা ডর প্রশ্ন তো বা প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন তো ক্লেটত গ্রেস মার্ক দিবল যে পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছিল সেই পদ্ধতি কার্যকরী নীতত হব জানো যদি কার্যকরী নহয় গ্রেস মার্ক দিয়ার সিদ্ধান্ত ক্রিয় গ্রহণ করা হল এটা উচ্চতম ন্যায়ালয়ত যেটা গোচর চলি আছে নীতক প্রতিনিধিত্ব করা অধিবক্তাজনে কে গ্রেস মার্ক দিয়া হল গ্রেস মার্ক দিয়া হল মূলত সেই কথা পরীক্ষা করে কি কথা পরীক্ষা করে যখন শিক্ষার্থী কম সময় পালে সেই সকল শিক্ষার্থী যা প্রশ্ন উত্তর দিলে সেইকিটা প্রশ্ন উত্তর কি সময় দিলে কি সময় দিলে সেই কথা লো চাই তার একটা রেশিও উলিয়ায় গ্রেস মার্ক প্রদান করা হল আর এই গ্রেস মার্ক প্রদান করার প্রক্রিয়াটো যখন শিক্ষার্থী নীতত অবতীর্ণ হল কারণে গ্রহণযোগ্য নহল আর দেখা পাওয়া গেল স্টেটিস্টিক্যালি যদি ইম্পসিবল স্টেটিস্টিক্যালি যদি ইম্পসিবল অর্থাৎ কোনো এজন শিক্ষার্থী সাতশ ষোল বা সাতশ সোতর বা সাতশ ওঠর নম্বর পাব নয় গ্রেস মার্ক দিয়ার ফলত সাতশ সোতর সাতশ ওঠর সাতশ ষোল নম্বরও পাওয়া পরিলক্ষিত হল যদি স্টেটিস্টিক্যালি ইম্পসিবল কারণ এটা প্রশ্নত 
এশ আশিটা প্রশ্নের উত্তর করব লাগে এটা প্রশ্ন চারি মার্ককে থাকে আর এটা প্রশ্নের ভুল উত্তর করলে মাইনাস ওয়ান ওয়ান নিগেটিভ মার্ক থাকে অর্থাৎ এটা প্রশ্নের ভুল যদি উত্তর করা যায় এজন শিক্ষার্থী হেরাব পাঁচ মার্ক গতি কোনোবাই যদি এশটা প্রশ্নই শুদ্ধকে করে সাতশ বিশ পাব কোনোবাই যদি ক্ষমা করব কোনোবাই যদি এশ আশিটা প্রশ্ন শুদ্ধকে প্রশ্নের শুদ্ধ উত্তর দিয়ে শ বিশ পাব যদিহে কোনোবাই এশ আশিটা প্রশ্নের এশ উনআশিটা প্রশ্নের শুদ্ধ উত্তর দিয়ে সাতশ পনেরো পাব গতি সাতশ সোতর বা সাতশ ওঠর নম্বর পর কোনো অবকাশ নাই গ্রেস মার্ক দিয়ার যোগেদি গ্রেস মার্ক প্রদান করার কারণে তেনে ধরনের বহু শিক্ষার্থী তেনে ধরনের নম্বর পোয়া পরিলক্ষিত হল তারপর আন যুক্ত বিতর্ক যুক্ত বিতর্ক শিরোনাম দখল করেছে প্রিয় দর্শক সেই বিতর্কটা হয়েছে সাতষষ্ঠি জন পরীক্ষার্থীয়ে সাতষষ্ঠি জন পরীক্ষার্থীয়ে এশ শতাংশ নম্বর পালে এশ শতাংশ সাতষষ্ঠি জন পরীক্ষার্থীয়ে নম্বর পালে কেনক সাতষষ্ঠি জন পরীক্ষার্থী এশ শতাংশ নম্বর পালে কারণ দুহাজার তেইশ সনত মাত্র দুজন পরীক্ষার্থীয়েহে এশ শতাংশ নম্বর পাইছিল অর্থাৎ দুহাজার তেইশ সনত দুজন পরীক্ষার্থীয়েহে এশ আশিটা প্রশ্নের এশ আশিটা এশ আশিটা প্রশ্নের শুদ্ধ উত্তর দিবলে সক্ষম হয়েছিল কিন্তু এইবার সাতষষ্ঠি জনে কেনক পালে এই তো ডর প্রশ্ন দুহাজার বাইশ চনের নিটর পরীক্ষাত এজনেও সাতশ বিশ নম্বর পোৱা নাছিলে দুহাজার যদি দুই চনত এজনেও সাতশ বিশ নম্বর পোৱা নাছিলে দুহাজার তেইশ চনত মাত্র দুজনে সাতশ বিশ নম্বর পৰা এশ শতাংশ নম্বৰ লাভ কৰিছিলে এশ শতাংশই শুদ্ধ প্ৰশ্ন উত্তৰ দিছিলে এইবাৰ কেনেকৈ সাতষষ্ঠি জনে শুদ্ধ উত্তৰ দিলে চৌব্বিছ লাখৰ ভিতৰত সাতষষ্ঠি জনেই শুদ্ধ উত্তৰ দিলে কেনেকৈ এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ প্ৰশ্ন ইয়াৰ প্ৰায় প্ৰতীয়মান হয় নিটৰ পৰীক্ষাত কেলেংকাৰী হৈছে গাফিলতি হৈছে কেনেকৈ সাতশ বিছজনে সাতষষ্ঠি জনে সাতশ বিছ নম্বৰ পালে তাৰ এক উত্তৰ আদালতৰ মজিয়াত এন টি এৰ কৰ্তৃপক্ষই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে তেওঁলোকে কৈছে ছজন 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 পৰীক্ষাৰ্থী পৰীক্ষাৰ্থীক গ্ৰেচ মাৰ্ক দিয়াৰ ফলত কাৰণ সেই ছজন পৰীক্ষাৰ্থীয়ে তিনি ঘণ্টা বিছ মিনিট পোৱা নাছিলে তাতকৈ কম সময় পাইছিলে কিয় কম সময় পাইছিল মই ইতিমধ্যে জনালোঁৱে ছজন পৰীক্ষাৰ্থীক গ্ৰেচ মাৰ্ক দিয়া হৈছিলে আৰু গ্ৰেচ মাৰ্ক দিয়াৰ ফলত তেওঁলোকে সাতশ বিছ নম্বৰ পালে গ্ৰেচ মাৰ্ক কিমান দিয়া হৈছিল সেই কথা জনা নাই এন টি এর কর্তৃপক্ষ আৰু কি নিয়ম অবলম্বন কৰি গ্ৰেচ মাৰ্ক দিয়া হৈছিল সেই কথাও এন টি এর কর্তৃপক্ষ জনা নাই কিন্তু কিন্তু ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হৈছে এই ছজন পৰীক্ষাৰ্থীয়ে যি গ্ৰেচ মাৰ্ক পাই সাতশ বিছ পাইছে তেওঁলোক একেটাই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ হৰদয়াল পাব্লিক স্কুল এইচ পি এছ বাহাদুৰগড় হাৰিয়ানা এই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰটোৰ ছজন পৰীক্ষাৰ্থীয়ে গ্ৰেচ মাৰ্ক লৈ সাতশ বিছ পালে ছজন মনত ৰাখিব পৰীক্ষা কেন্দ্ৰ ছজন তাৰপিছত আন চৌৰাল্লিছজনে আন চৌৰাল্লিছজনে গ্ৰেচ মাৰ্ক পালে আন চৌৰাল্লিছজনে সাতশ বিছ নম্বৰ পালে কাৰণ তেওঁলোকক অতিৰিক্তভাৱে নম্বৰ দিয়া হৈছিল কিয় নম্বৰ দিয়া হৈছিল ফিজিক্সৰ পেপাৰখনৰ ফিজিক্সৰ পেপাৰ ফিজিক্সৰ পেপাৰখনৰ এটা প্ৰশ্নৰ ফিজিক্সৰ পেপাৰখনৰ এটা প্ৰশ্নৰ দুটা শুদ্ধ উত্তৰ আছিলে ফিজিক্সৰ পেপাৰখনৰ এটা প্ৰশ্নৰ দুটা শুদ্ধ উত্তৰ বুলি গণ্য কৰা হ'ল কাৰণ যি দুটা উত্তৰ আছিলে যি দুটা উত্তৰ আছিলে তাৰে ধৰি লওক মই ধৰি লওঁ এ আৰু বি এই দুটা উত্তৰক শুদ্ধ উত্তৰ বুলি গণ্য কিয় কৰা হ'ল এৰ উত্তৰটো শুদ্ধ বৰ্তমানৰ ছিলেবাছ মতে বিৰ উত্তৰটো শুদ্ধ আগৰ ছিলেবাছ মতে আৰু যেতিয়া এই বিষয়টো ডিষ্ট্ৰিগোচৰ হ'ল এই 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 উত্তৰটো শুদ্ধ বুলি যিসকলে টিক মাৰিছিল তেওঁলোককো চাৰি নম্বৰ দিয়া হ'ল বি উত্তৰটো তেওঁলোকে যিসকলে টিক মাৰিছিল শুদ্ধ বুলি তেওঁলোককো চাৰি নম্বৰ দিয়া হ'ল এই প্ৰক্ৰিয়াৰ যোগেদি আন চৌৰাল্লিছজনে সাতশ বিছ নম্বৰ পালে অৰ্থাৎ গ্ৰেচ মাৰ্ক আৰু প্ৰশ্নৰ উত্তৰৰ গাফিলতিৰ কাৰণে চৌৰাল্লিছ যোগ ছয় অৰ্থাৎ পঞ্চাছজনে সাতশ বিছ নম্বৰ পালে ধৰি ল'লোঁ এন টি এৰ আৰ্গুমেণ্টটোৱে ধৰি ল'লোঁ কিন্তু এইবাৰ সাতশ বিছ নম্বৰ পৰা সাতষষ্ঠি জন প্ৰাৰ্থী বাকী সোতৰজনে কেনেকৈ সাতশ বিছ নম্বৰ পালে য'ত যোৱাবাৰ মাত্ৰ দুজনেহে সাতশ বিছ নম্বৰ পাইছিল সাতশ বিছ নম্বৰৰ ভিতৰত সাতশ বিছ নম্বৰে পাইছিল বা দুহেজাৰ বাইছ চনত এজনেও সাতশ বিছ নম্বৰ পোৱা নাছিলে এই এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন আৰু মন কৰিব সাতশ বিছ নম্বৰ পোৱা মানে এশ শতাংশ নম্বৰ পোৱা সাতশ বিছ নম্বৰ পোৱা প্ৰতিজনেই সাতশ বিছ নম্বৰ পোৱা প্ৰতিজনেই এইমচ দেলহিত আসনখন বিচাৰিব সাতশ বিছ নম্বৰ কেইজনে পাইছে সাতষষ্ঠিজনে পাইছে সাতশ বিছ নম্বৰ পৰা সাতষষ্ঠিজনেই এইমচ দেলহিত এখন আসন বিচাৰিব আৰু তেওঁলোক সেই আসন পোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে যোগ্যতা অৰ্জন কৰিছে এইমচ দেলহি হৈছে ভাৰতবৰ্ষৰ 
সকল আখাড়ির এখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় বা বা ভারতবর্ষের এক নম্বর চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় ছাত্র ছাত্রী সকলে শিক্ষার্থী সকলে যদি সকল চিকিৎসক হো বিচার এইমসর পর এম বি বি এস ডিগ্রি লোটো কারণে সপন আর এই সপন সার্থক করবলে দিন রাত এক করে পড়াশুনা করে বা কোচিং সেন্টার যোগদান করে বা অভিভাবকে গাঁথির ধন ভাগি বিশ ত্রিশ লাখ টাকা খরচ করে কোচিং সেন্টার সমূহ নিজের সন্তানক নামভর্তি করায় যাতে এইমস বা এইমস সদৃশ দেশের আগশারী শিক্ষা অনুষ্ঠান চিকিৎসা বিজ্ঞানের উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করব গতি সাতশ সাতশ বিশ নম্বর পর সাতষষ্টি জনী এইমস সিট বিচার আসন বিচার ডিজার্ভো করে কারণ এশ শতাংশ নম্বর পাইছে এটা এইমস আসনের সংখ্যা কি এইমস আসনের সংখ্যা সাতাউন্ন খন অর্থাৎ সাতশ বিশ নম্বর পায়ও দশজন ছাত্র ছাত্রী এইমস স্থান পোয়ারপর বঞ্চিত হব কিয় বঞ্চিত হব কার ভুলের কারণে বঞ্চিত হল এই মুহূর্তের এই ডর প্রশ্ন তৃতীয় আন এটা আন এটা কেলেঙ্কারী আন এটা কেলেঙ্কারী এই মুহূর্তত মানে দৃষ্টিগোচর করব বিচার মেয়ের পাঁচ তারিখে মেয়ের পাঁচ তারিখে সেই পরীক্ষাটা অনুষ্ঠিত হয়েছিল মেয়ের পাঁচ তারিখে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল নিট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ইতিমধ্যে জানাইছোই রিজাল্ট দিয়ার কথা আসে জুনের রিজাল্ট দিয়ার কথা আসে জুনের চৈধ্য তারিখে ততা তয়াক জুনের চারি তারিখে রিজাল্ট কিয় কিয় দিয়া হল মেয়ের পাঁচ তারিখে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল জুনের চৈধ্য তারিখে রিজাল্ট দিয়ার কথা আসে জুনের দশ তারিখ জুনের চারি তারিখে দশ দিন পূর্বে দশ দিনের আগতেই রিজাল্ট কিয় দিয়া হল কিয় এন টি এর কর্তৃপক্ষ যদি নিট পরীক্ষা অনুষ্ঠিত করে তেওঁলোকে দশ দিন অপেক্ষা নকরলে আর শুদ্ধক উত্তর তো নিদিলে যদিও বা উচ্চতম ন্যায়ালয়ের মজিয়াত উচ্চতম ন্যায়ালয়ের মজিয়াত গ্রেস নম্বর দিয়াটো ভুল আসিল বুলি মানি লৈছে। এন টি এ অর্থাৎ নেশনেল টেস্টিং এজেন্সিয়ে গ্রেস নম্বর দিয়াটো ভুল হয়েছিল বলে মানি লোকে তেওঁলোকে কৈছে যি ষোল্লশ তেপন্নগী শিক্ষার্থীক গ্রেস গ্রেস নম্বর দিয়া হয়েছিল ষোল্লশ তেপন্নগী শিক্ষার্থীক তেওঁলোকৰ সেই গ্রেস নম্বরটো কাটি লওয়া হব উদাহরণস্বরূপে কোনোবাই যদি কোনোবাই যদি সাতশ পোন্ধৰ নম্বৰ পাইছিল সাতশ পোন্ধর নম্বর পাইছিল সাতশ বিশর ভিতর যদি তিন ঘন্টা বিশ মিনিট সময় পয়া না পাঁচ নম্বর অতিরিক্তভাবে দিয়া হল ধরে ললো উদাহরণ কারণ কেন কাক গ্রেস নম্বর দিয়া হয়েছে সেই কথা মুকলি করে এন টি এজন হওয়া নাই সাতশ বিশ নম্বর পালে এটা সেই পাঁচ নম্বরটা কাড়ি লওয়া হব সাতশ পোন্ধর নম্বর সন্মুখ পোন্ধর নম্বর স্কোর কার্ড খুব লই কাউন্সিলিং যাব লাগিব কাউন্সিলিং করব লাগিব অর্থাৎ এইমস বা সেই ধরনের আখারী শিক্ষা অনুষ্ঠান নামভর্তি করার বঞ্চিত হব পে নতুবা এই হাল ষোল্লশ তেপন্নজনক পুনের সুবিধা দিয়া হয়েছে পরীক্ষাত অবতীর্ণ হবল আর সেই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হব জুনের তেইশ তারিখে প্রিয় দর্শক নিট পরীক্ষাটো দেশের একটা অন্যতম জটিল পরীক্ষা এই পরীক্ষাটোর কারণে বারো তেরো বছর প্রায় আমার শিক্ষার্থী সকলে প্রস্তুতি আরম্ভ করে ঘরের বহু দূরলে গিয়ে কোচিং সেন্টারত নামভর্তি করায় সুদূর কোটালে গিয়ে কোচিং সেন্টার নাম অন্তর নাম ভর্তি করায় অভিভাবকে গাঁথির ধন ভাঙি নিজের সন্তানক কোচিং সেন্টারত দাম ভর্তি করায় যাতে তেওঁলোকে এই নিট পরীক্ষাটোত সফলভাবে উত্তীর্ণ হয় ভাল তাই ভাল এটা স্কোর লো দেশের আগশারী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় সমূহ নাম ভর্তি করে আর এই ষোল্ল ষোল্লশ তেপন্নজনক পুনৰ পরীক্ষা দিবল কোৱা হৈছে যদিহে তেওঁলোকে গ্রেস মার্ক কমাই দিয়ার পিছত যদি নম্বর তেওঁলোকে লাভ কৰিছে সেই নম্বরটো তেওঁলোক যদি সন্তুষ্ট নহয় তেওঁলোকক পুনৰ পরীক্ষাত অবতীর্ণ হবল কোৱা হৈছে জুনৰ তেইশ তারিখে পরীক্ষা জুনৰ ত্রিশ তারিখে ফলাফল ঘোষণা হব যদিহে গ্রেস মার্কটো নোহাকে তেওঁলোক সন্তুষ্ট নহয় তেওঁলোকৰ নম্বর স্কোর কাৰ্ডত তেওঁলোকে জুনৰ তেইশ তাৰিখে পৰীক্ষা দি জুনৰ ত্ৰিছ তাৰিখে ফলাফল লৈ যি কাউন্সিলিং হ'ব নামভৰ্তিৰ কাৰণে সেই কাউন্সিলিঙত তেওঁলোকে অংশগ্রহণ কৰিব পাৰিব আৰু বাকিসকল যদিও বা উচ্চতম ন্যায়ালয়ত যিসকলে আবেদন জনাইছিল তেওঁলোকে বিচাৰিছিল সম্পূৰ্ণ নিটৰ পৰীক্ষাটো এই বছৰৰ কাৰণে কেনচেল কৰি দিব লাগে আর নতুনক পরীক্ষা পাতি লাগে কিন্তু উচ্চতম ন্যায়ালয়ে পরীক্ষাটো কেনসেল করা কেনসেল করার ক্ষেত্র কোনো ধরনের নির্দেশ এই মুহূর্তত দিয়া নাই গতি ষোল্ল তেপন্নজনক বাদ দি আন সকলে যি নম্বর পাইছে সেই নম্বর বা সেই স্কোর কার্ড লো কাউন্সিলিং সেন্টারল লো যাব অংশগ্রহণ করব আর নম্বর অনুযায়ী তেওঁলোকে কত নামভর্তি করব পাৰিব কোনখন চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ে নামভর্তি করব পাৰিব সেই সেই কথা স্থির কৰা হ'ব তৃতীয় প্ৰসং প্ৰসংগ যিটো 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 প্ৰসংগৰ কথা চৰ্চা হৈ আছে পুনৰ কৈছো 24 লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলা হৈছে এতিয়া মন কৰিব ষ্টেটিষ্টিকেলি পচিবল দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ স্কোৰটো হৈছে মাৰ্কছটো হৈছে 715 কিয় 715 দ্বিতীয় সর্ববৃহৎ স্কোর ইতিমধ্যে জানালই এশ শতাংশ যদি শুদ্ধ উত্তর দিছে তেওঁ সাতশ বিশ পাব আর যদি কোনোবাই এটা প্রশ্নের ভুল উত্তর দিছে তেওঁ সাতশ পোন্ধর পাব এটা সাতশ পোন্ধর এইবার 
সাতশ পোন্ধৰ পোৱা এইবাৰ যদি কোনোবা এইবাৰ সাতশ পোন্ধৰ পাইছে দুহেজাৰ চনত দুহেজাৰ চনত তেওঁ ৰেংক হৈছেগৈ টু টুৱেণ্টি ফাইভ এটা প্ৰশ্ন ভুল কৰি যি নম্বৰ পাইছে এজন পৰীক্ষাৰ্থী এজন প্ৰাৰ্থীয়ে তেওঁ ৰেংক হৈছেগৈ টু আমি যদি দুহেজাৰ তেইছ চনলৈ হৈ দুহেজাৰ চনৰ সৈতে তুলনা কৰোঁ দুহেজাৰ চনত সাতশ পোন্ধৰ সাতশ পোন্ধৰ নম্বৰ পোৱা পৰীক্ষাৰ্থীৰ সংখ্যা আছিল মাত্ৰ চাৰিজন দুহেজাৰ এয়া দুহেজাৰ চনৰ পৰিসংখ্যা দুহেজাৰ চনত সাতশ পোন্ধৰ পোৱা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা আছিলে মাত্ৰ এজন ইয়াৰ বিপৰীতে সাতশ নম্বৰ পোৱা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা কিমান আছিল চাওঁ আহক সাতশ নম্বৰ পোৱাও সহজ কথা নহয় কাৰণ পৰীক্ষাটো এটা জটিল পৰীক্ষা দুহেজাৰ বাইছ চনত যি সাতশ নম্বৰ পাইছিলে তেওঁ ৰেংক আছিলে ফিফটি ফিফটি এইট পঞ্চাছ পঞ্চাছ ৰেংক লাভ কৰিছিলে দুহেজাৰ তেইছ চনত যি সাতশ নম্বৰ পাইছিলে তেওঁ দুশ চৌৰান্নব্বৈ ৰেংক পাইছিলে আৰু দুহেজাৰ চৌব্বিছ চনত মাত্ৰ বিছ নম্বৰ যি কম পাইছে যি সাতশ পাবলৈ সক্ষম হৈছে তেওঁ নম্বৰ তেওঁ ৰেংক হৈছে সোতৰশ সত্তৰ চাওক ডিফাৰেঞ্চ পাৰ্থক্য যোৱাবাৰতকৈ পাৰ্থক্য মন কৰিব আৰু এই পাৰ্থক্যই এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিছে যে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত ডাঙৰ গাফিলতি হৈছে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কেলেংকাৰী হৈছে এতিয়া আমি কি কি কেলেংকাৰী বা কি কি গাফিলতি হোৱাৰ কথা আমি ক'লোঁ প্ৰথম কথা প্ৰশ্নকাকত ফাদিল হৈছে ক'ত ফাদিল হৈছে বিহাৰত বিহাৰত ইতিমধ্যে বিহাৰ আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰিছে দ্বিতীয়টো প্ৰশ্নকাকত বিতৰণ কৰাত পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত বিলম্ব হৈছে কুৱেশ্যন পেপাৰ বিতৰণ কৰাত বিলম্ব হৈছে অ' এম আৰ চিট বিতৰণ কৰাত বিলম্ব হৈছে বা ভুল অ' এম আৰ চিট বিতৰণ কৰা হৈছে বা ভুল প্ৰশ্নকাকত বিতৰণ কৰা হৈছে যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ষোল্লশ তেপন্নগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে তিনি ঘণ্টা বিছ মিনিটৰ যি সময় পাব লাগে প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰিবলৈ সেই সময় নাপালে আৰু সেই সময় নোপোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকক গ্ৰেচ মাৰ্ক দিয়া হ'ল এন টি এ যি এন টি এ নীট অনুষ্ঠিত কৰে তেওঁলোকে এখন হাই পাৱাৰ্ড কমিটি গঠন কৰি দিলে কমিটিৰ পৰামৰ্শ মতে সাত সাল ষোল্লশ তেপন্নজনক গ্ৰেচ মাৰ্ক দিয়া হ'ল কিন্তু তাৰপিছত যেতিয়া সমগ্ৰ বিষয়টো উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মজিয়ালৈ গ'ল এন টি এ আৰু এখন কমিটি গঠন কৰি দিলে যিখন কমিটিৰ মুৰব্বী বা সদস্য ইউ জি চিৰ চেয়াৰমেন বা ইউ জি চিৰ লোকসকলো সেই কমিটিখনৰ সৈতে জড়িত হৈ পৰিলে আৰু সেই কমিটিখনে ক'লে গ্ৰেচ মাৰ্ক দিয়াৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো শুদ্ধ হোৱা নাই আৰু তাৰপিছত এন টি এ কি সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিলে গ্ৰেচ মাৰ্ক সেই ষোল্লশ তেপন্নগৰাকীৰ পৰা আঁতৰাই দিলে আৰু তেওঁলোকক ক'লে উইডাউট গ্ৰেচ মাৰ্ক যি তেওঁলোকে স্ক'ৰ কৰিছে সেই স্ক'ৰ তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব পাৰে সেই স্ক'ৰে সেই নম্বৰে তেওঁলোকে কাউন্সিলিং চেণ্টাৰলৈ যাব পাৰে আৰু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত যদি সেই নম্বৰে ক'ৰবাত তেওঁলোকে আসন পায় তেওঁলোকে সেই আসন গ্ৰহণ কৰিব পাৰিব নতুবা নতুনকৈ পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব সেই পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব জুনৰ তেইছ তাৰিখে আৰু তাৰ সমান্তৰালকৈ কিন্তু সাতশ বিছ নম্বৰ সাতষষ্ঠিজন কি পৰীক্ষাৰ্থীয়ে কিয় পালে তাৰ উত্তৰ কিন্তু গ্ৰহণযোগ্য বহুতৰ কাৰণে হোৱা নাই নীট পৰীক্ষা দুহেজাৰ বিছ চনৰ পৰা ভাৰতবৰ্ষ দুহেজাৰ সোতৰ চনৰ পৰা অনুষ্ঠিত হৈ আছে ইয়াৰ আগতে অল ইণ্ডিয়া প্ৰি মেডিকেল টেষ্ট আছিলে আৰু বিভিন্ন ৰাজ্যই নিজৰ নিজৰ ৰাজ্যৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়সমূহত নামভৰ্তিৰ কাৰণে পৃথক পৰীক্ষা পাতিছিলে দুহেজাৰ সোতৰ চনে সোতৰ চনৰ পৰা নীট পৰীক্ষা আৰম্ভ হ'ল নীট পৰীক্ষা আৰম্ভ হোৱাৰ পিছত এতিয়ালৈকে চলি আছে বা দুহেজাৰ বিছ চনত আন যিবোৰ পৰীক্ষা আছিলে চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত নামভৰ্তিৰ সেই পৰীক্ষাসমূহ বন্ধ হৈ গ'ল কেৱল নীটৰ যোগেদি ভাৰতবৰ্ষৰ চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়সমূহত অংশগ্ৰহণ কৰিব পৰা যায় আৰু এই পৰীক্ষাটোৰ কাৰণে মই কৈছোঁৱেই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে বহু আগৰে পৰা প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰে যোৱাবাৰ বিছ লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰী অৱতীৰ্ণ হৈছিল এইবাৰ চৌবিছ লাখ অৱতীৰ্ণ হৈছে এক প্ৰকাৰে চৌবিছ লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওপৰত হেতালি খেলা হৈছে জুনৰ চাৰি তাৰিখ জুনৰ তাৰিখ চাৰি তাৰিখে নিৰ্বাচনৰ ফলাফল মুকলি হৈছিলে ই ভি এমৰ যোগেদি আৰু ই ভি এমতো ই ভি এমতো ই ভি এমৰ ফলাফলতো যথেষ্ট বিসংগতি বিভিন্ন সমষ্টিত বিসংগতি পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু সমান্তৰালকৈ সেই দিনটোত নীটৰ ফলাফলো মুকলি হৈছিল আৰু নীটৰ ফলাফলো বিসংগতি সম্পূৰ্ণ বিসংগতি মুক্ত নহয় বুলি ক'ব নোৱাৰি বিসংগতিপূৰ্ণ এক ফলাফল আমি চকুৰ সন্মুখত দেখা পাইছোঁ এই পৰীক্ষাটোৰ ওপৰত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বিশ্বাস তেতিয়াহে ঘূৰি আহিব যেতিয়া পৰীক্ষাটো সম্পূৰ্ণৰূপে বিসংগতিমুক্ত হ'ব প্ৰথম কথা যিধৰণে ই ভি এমত 
ইভিএম ওপর রাইজর বিশ্বাস থাকিলেহে সম্পূর্ণ নির্বাচনী প্রক্রিয়া প্রক্রিয়াটির উপর রাইজর বিশ্বাস থাকি অনুরূপ ধরনের নিটর পরীক্ষাটাতো রাইজর বিশ্বাস থাকিব লাগিব এটা বিশ্বাস কেন কই ঘুরায় না যায় সেইটুই ডাঙর প্রশ্ন কারণ গাফিলতি বা কেলেঙ্কারি এটা নহয় বহু কিটা কেলেঙ্কা কেলেঙ্কারি যার কারণে জিয়াতো হবিছে আমার ছাত্র ছাত্রী সকলে প্রদর্শক আপনালোকে কি ভাবে নিটত এনে ধরনের গাফিলতি কিয় পরিলক্ষিত হইছে জি গাফিলতি এটা সর্বত্র সরসা লাভ কৰিছে উচ্চতম ন্যায়ালয় খুনানি হৈ আছে অনাগত সময় সাগে পেপার ফাদিল হোৱাৰ কারণে উচ্চতম ন্যায়ালয় সি বি আই তদন্তর নির্দেশ দিব পারে গতি যাজ্য সর কেন্দ্রীয় সরকারে পেপার ফাদিল নাই হওয়া বলে কেছে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানে পেপার ফাদিল নাই হওয়া বলে কেছে তো কি উত্তর দিব বা অনাগত সময় নিট যাতে সম্পূর্ণ বিসঙ্গতি মুক্ত হয় তার কারণে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করব আর যেকেজন ইনভিজিলেটরে যেকেজন পরীক্ষা কেন্দ্রের শিক্ষকে প্রশ্ন কাকত বা ও এম আর সিত ডিস্ট্রিবিউট করে বিতরণ করা দেরি করলে বিলম্ব করলে বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হব এনে ধরনের প্রশ্নবর আজি তারিখত প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন আজির আমার যে শিক্ষার্থী ছাত্র ছাত্রী সকল সেই সকল কালি দেশের ভবিষ্যৎ সুচিকিৎসক হওয়ার পথত নিটর কর্তৃপক্ষ বা আন কোনো ব্যক্তিয়ে বাধা দিয়ার কোনো অধিকার নাই এটা যাতে পরীক্ষা সুচলভাবে অনুষ্ঠিত হয় সেয়া নিশ্চিত সুনিশ্চিত করা এই মুহূর্তের সময়ের আহ্বান প্রিয় দর্শক আপনাদের কি ভাবে আমার এই বিশ্লেষণ কেন পালে আপনাদের মন্তব্য কি প্রত্যুত্তর কি আমাকে জনাও আমার সহ সংযুক্ত হোক আমার ইউটিউব চ্যানেল আর ফেসবুক পেজত সংযুক্ত হয়ে মন্তব্য করক আপনাদের মন্তব্য আমার কারণে চালিকা শক্তি দেশ বিদেশ রাজ্যের সকল বা বাতরির কারণে চাই থাকি নিউজ এটিন নর্থ ইস্ট ধন্যবাদ